சிடிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கங்கள் பாரத நாடு பழம்பெரும் நாடு நீர் அதன் புதல்வர் என் நினைவகற்றாதீர் என்று பாரத நாடு மிக தொன்மையான ஒரு நாடு என்பதை பாரதி விளக்கியிருக்கிறான் அதோடு மட்டுமல்ல பாரத நாடு பார்க்கலாம் திலகம் நீர் அதன் புதல்வர் என் நினைவகற்றாதீர் என்று அவன் கூறியிருக்கிறான் என்று இந்த தேசத்தில் உள்ள மக்களுக்கு நமது தொன்மையும் தெரியவில்லை நமது பெருமையும் தெரியவில்லை ஆனால் உலகத்திற்கு பாரதம் ஏராளமான நன்கொடைகளை வாரி வழங்கியிருக்கிறது இந்த நன்கொடைகள் விஞ்ஞானத்திலும் மருத்துவத்திலும் தொழில்நுட்பத்திலும் எல்லாவற்றிலுமாக உலகிற்கு எந்த விதமான பேட்டர்ன் செய்யாமல் உரிமை எடுத்துக்கொள்ளாமல் எல்லோரும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் சர்வே ஜனா சுக்கினோ பவந்து என்ற ஒரு நோக்கிலே இது உலகிற்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடியது ஒரு பெரும் நன்கொடை பாரதம் உலகிற்கு அளித்திருக்கிறது ஆனால் இதை பற்றி விஷயங்கள் பள்ளி பாட புத்தகங்களில் இல்லாத காரணத்தினால் இந்த தேசத்தினுடைய சந்ததியினருக்கு அவற்றை பற்றிய ஒரு சிந்தனை இல்லாமல் இருக்கிறது உலகின் குருவாய் பாரதம் என்ற தலைப்பின் கீழே உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதில் நான் பெருமையடைகிறேன் உலகிற்கு பாரதம் ஏராளமான நன்கொடைகளே வழங்கியிருக்கிறது என்று சொன்னேன் மிக பழமையான ஒரு தேசம் இந்த தேசத்தில் உள்ள மக்கள் எல்லா துறைகளிலுமே பல்வேறு விதமான ஆச்சரியப்படுமான படும்படியான ஆய்வுகளை செய்திருக்கிறார்கள் அத்தகைய ஆய்வுகள் உலகிற்கே பயன்படக்கூடிய அளவிற்கு அவர்கள் இந்த நாட்டில் விதிமுறைகளை ஏற்படுத்தி இருந்தார்கள் ஆனால் அவற்றிற்கெல்லாம் இப்பொழுது நம்ம தவறான அர் அர்த்தங்கள் கற்பித்து அவற்றை நமது அடுத்த சந்ததியினர் தலைமுறையினர் அவற்றை ஏற்க முடியாத மாறு நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அது நம்முடைய குற்றமே தவிர மற்றவர்களது குற்றமாக நாம் சொல்லி சொல்லிக்கொள்ள முடியாது இந்த ஒரு பெரிய ஒரு பாரம்பரியத்தை உடையவர்கள் நாம் என்ற ஒரு பெரும் பெருமிதம் நமது அடுத்த சந்ததியினருக்கு இருக்குமே என்றால் நம்ம அடுத்த சந்ததியினர் மிகுந்த உத்வேகமும் உற்சாகம் அடைய பெற்று அதனால் புத்துணர்வு பெற்று மீண்டும் அதை விட அடுத்த நிலைமைக்கு போகக்கூடிய அளவிற்கு நம் நாட்டை உயர்த்தவர் நாங்களும் உயர்வார்கள் மக்களும் உயர்வடைவார்கள் அத்தகைய ஒரு எண்ணம் மக் அடுத்த தலைமுறையினருக்கு ஏற்படுத்துவதற்காகவே நான் இந்த தலைப்பிலே உங்களுடைய கருத்துக்களை பறிந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் நமது நாட்டிலே வேதம் இருக்கிறது வேத மந்திரங்களை உச்சரித்த வண்ணம் இருக்கிறார்கள் மந்திரங்களை கூறிய வண்ணம் இருக்கிறார்கள் இவற்றை பற்றியெல்லாம் வெளிநாட்டுக்காரர்கள் ஆராய்ச்சி செய்கிறார்கள் நமது நாட்டின் ஒவ்வொரு செயலை பற்றியும் வெளிநாட்டுக்காரர்கள் ஆராய்ச்சி செய்கிறார்கள் அவர்கள் தான் ஏதோ புதிதாக கண்டுபிடித்ததை போல சொல்கிறார்கள் நாம் என்ன நினைக்கிறோம் வெளிநாட்டுக்காரர்கள் ஆராய்ச்சி செய்து சொல்லி கொடுக்கிறார்கள் போல் இருக்கிறது ஆனால் உண்மை அதுவல்ல நமது நாட்டு பண்டைய காலத்திலே நமது முன்னோர்கள் எப்படி இந்த விஷயங்களை ஆய்வு செய்து கண்டுபிடித்தார்களோ அவற்றை சரிதானா என்று பார்த்து உலகிற்கு அறி அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு பணியைத்தான் மேலை நாட்டு என்று செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம் நினைக்கிறோம் எல்லாம் வெளிநாட்டுக்காரர்கள் செய்தார்கள் என்று உண்மையில் அப்படி இல்லை நமது முன்னோர்கள் செய்தது எல்லாம் வெளிநாட்டுக்காரர்கள் ஆய்வு செய்து அவற்றில் உள்ள விஞ்ஞான உரிமை உண்மையை உணர்ந்து அவற்றை நாடு முழுவதிலும் இருக்க உலகம் முழுவதிலும் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் அவர்கள் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் அவர்கள் எடுத்து சொல்கிறார்கள் அதோடு மட்டுமல்ல அவர்கள் பேரும் புகழும் கிடைக்கிறது அதனால் அவர்கள் பொருளாதார நிலையும் உயர்கிறது இவற்றிற்கெல்லாம் காரணம் நாம் நம்முடைய முன்னோர்கள் அவர்களுக்கு கொடுத்த இந்த மிகப்பெரிய நன்கொடை தான் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் வெளிநாட்டுக்காரர்கள் நமது பண்டைய விஷயங்களை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்கிறார்கள் நாம் நவீனமாக வெளிநாட்டுக்காரர்களை பார்த்து காப்பிடிக்கிறோம் நமது பாரம்பரியம் நமது தொன்மை நமது வரலாறு இவற்றை பற்றியெல்லாம் நமக்கு சரியான கண்ணோட்டம் கொடுக்கப்படாத காரணத்தினால் நாம் நம்மை தாழ்வு மனப்பான்மையுடன் நோக்க பழகியிருக்கிறோம் வெளிநாட்டுக்காரர்கள் என்றால் உயர் உயர்ந்தவர்கள் நாம் தாழ்ந்தவர்கள் எல்லாம் வெளிநாட்டுக்காரர்கள் தான் செய்வார்கள் அவர்களால் தான் செய்ய முடியும் நம்மால் ஒன்றும் முடியாது என்பதை போன்ற ஒரு உணர்வுகள் இந்த நாட்டிலே இளைஞர்களுக்கு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது சுதந்திரம் அடைந்த பிறகும் கூட இவற்றை நாம் சரி செய்யவில்லை ஆகையினால் நமது நாடு எந்த அளவிற்கு முன்னேறி இருக்க வேண்டுமோ அந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்கவில்லை நமது முன்னோர்கள் எத்தகைய பெரிய சாதனையாளர்கள் நாம் எத்தகைய பரம்பரைகளை வந்திருக்கிறோம் நாம் எத்தகைய காரியங்களை செய்ய வேண்டும் எத்தகைய சாதனைகளை படைக்க வேண்டும் என்பதை பற்றியெல்லாம் நமது இளைஞர்களுக்கு சரியான கண்ணோட்டம் கொடுப்பதற்காக ஸ்ரீ டிவியினர் இந்த நிகழ்ச்சியை அறிமுகம் செய்திருக்கிறார்கள் ஸ்ரீ டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் அடுத்த பகுதியை அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம்